நாம் ஒரு புது மொபைல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்முடைய பழைய மொபைலில் உள்ள கான்டாக்ட்ஸ் மெசேஜஸ் கால் ரிஜிஸ்டர் போன்ற எல்லா டேட்டாஸையும் ரொம்பவே எளிதான முறையில் புது மொபைலுக்கு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் தோடைய வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோ அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க முதல்ல உங்களுடைய பிளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோ நீட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இரண்டு மொபைல்களிலையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக க்ளோ நீட்டுன்னு சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதற்கான லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ரெண்டு மொபைலையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இப்போ எந்த மொபைலேருந்து சென்ட் பண்ணணுமோ அந்த மொபைலை வந்து சென்டர்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் எந்த மொபைலை ரிசீவ் பண்ணணுமோ அந்த மொபைலை வந்து ரிசீவர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஷேரிட்டில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மொபைல் இன்னொரு மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணுவோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ வந்து ரிசீவர் மொபைலில் வந்து சென்டர் மொபைல் வந்து டெரெக்ட் ஆகுது இப்போ வந்து ஒன் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் மொபைலில் வந்து கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ அதை வந்து ஓகே பண்ணுங்கள் ஓகே பண்ண உடனே உங்களுடைய புது மொபைலில் இப்போ வந்து ஒரு பாப்பப் வரும் அந்த பாப்பப்பில் உங்களுடைய பழைய மொபைல்லேருந்து என்னென்ன விஷயங்களை வந்து நீங்கள் இந்த புது மொபைலுக்கு வந்து காப்பி பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிஸ்பிளே காட்டும் இப்போ அதில் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து கான்டாக்ட் எஸ்எம்எஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கால் லாக் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ மியூசிக் வீடியோலாம் வந்து தேவையில்லை ஸோ அதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணலை இப்போ உங்களுக்கு வந்து அது தேவை இருந்தது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வந்து எஸ்எம்எஸ்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது க்ளோனிட் அப்ளிகேஷனை வந்து டிஃபால்ட் எஸ்எம்எஸ் அப்ளிகேஷன் நம்ம அதை சொல்லி பார்ப்ப போகிறோம் அதையும் வந்து ஓகே பண்ணிவிடுங்க தேவையானவற்றை வந்து ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இப்போ உங்களுடைய நீங்கள் செலக்ட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய பழைய ஃபோன்லேருந்து புது ஃபோனுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து காப்பி ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் இதில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் தவிர மிச்ச எல்லா விஷயமும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உள்ளே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் பட் ஆனால் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனையும் வந்து மேனுவலாக வந்து புது மொபைல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து எல்லாம் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனும் உங்களுக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன் தேவை இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் ரிசீவ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இன்ஸ்டால் மட்டும் ஆகிருக்காது இதில் வர்ற மொத்த ப்ராசஸ் டைமும் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாவை பொறுத்து டைம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயும் முடியலாம் ரெண்டு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இப்போ பழைய மொபைலில் உள்ள எல்லா டேட்டாஸும் வந்து புது மொபைலுக்கு வந்து காப்பி ஆயிடுச்சு பட் ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகலை ஸோ நான் அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனையும் வந்து மேனுவலாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லா ப்ராசஸும் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ அதில் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்து வந்து முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு இப்போ என்னுடைய கால் லாக் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ என்னோடய கால் லாக்ஸ் எல்லாமே வந்து தெளிவாக வந்து இதில் வந்து வந்துருக்குது அடுத்ததாக என்னோட மெசேஜிங் அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ அந்த மெசேஜிங் அப்ளிகேஷன்லேயும் வந்து எல்லா மெசேஜும் வந்து புது மொபைலில் வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ என்னுடைய பழைய மொபைல் என்னென்ன மெசேஜெலாம் இருந்ததோ சேம் அதே மெசேஜ் வந்து புது மொபைலுக்கு வந்து வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் புது மொபைல் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி வந்து பெரிய கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களுடைய பழைய மொபைலில் உள்ள டேட்டாஸை வந்து எளிதான முறையில் நீங்கள் வந்து புது மொபைலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பழைய மொபைலில் உள்ள எல்லா டேட்டாஸையும் புது மொபைலுக்கு வந்து எளிதான முறையில் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ஷேர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்டில் சொல்கிறதுக்கு மறக்காதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுவரையும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜான் சந்தோஷ் ஃபார் தமிழ் டுடே